ಪರಾಶ ರಸೂನು ಸತ್ಯವತಿ ಹೃದಯ ನಂದನೋ ವ್ಯಾಸ ಯಸ್ಯ ಕಮಲಗಲಿತ ವಾಂಗಮಯಮೃತ ಜಗತ್ ಪಿಬತಿ ಭುಜಗೌಗಾಭಮುದ್ಯಮ್ಯ ಹೃದಯ ನಿಜಭುಜ ದಕ್ಷಿಣ ಲಕ್ಷಣಾಢ್ಯ ಲಳಿತ ಮುದ್ರಿಕ್ತ ವಿಜ್ಞಾನ ಮುದ್ರ ಭಜ ಭಜ ಅನಂತ ಮಿತ್ಯಾಲಪಂತ ಪ್ರಣತವಾನ್ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಾಣಭೂತ ಪ್ರಣತಿಭಿ ಪ್ರೀಣೈ ಪೂರ್ಣಭೂತ ಭವದವೋಷ್ಣೇನ ತಾತಪ್ಯಮಾನ ಭುವಿ ಪರಂ ನಾಥಮಪ್ರೇಕ್ಷಮಾಣ ಭುವನ ಮಾನ್ಯೇನ ಚ ಅನ್ಯನ ದೋಷ್ಣ ಭವತು ಭೈರ್ಮಾತಿ ನ ಸಾಂತ್ವಯಂತ ಪ್ರಣತವಾನ್ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಾಣಭೂತ ಪ್ರಣತಿಭಿ ಪ್ರೀಣೈ ಪೂರ್ಣಭೂತ ನನ್ನ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಬಂಧುಗಳೇ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ನಾನೊಂದು ಮುಜುಗರವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತೋಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತೇನೆ ಬಂದು ಜನ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನೇನೋ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನನ್ನೊಳಗಿರುವ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ ಅವನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕಾಣಿಕೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಅವ ಅದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡಬೇಡಿ ಏನೂ ಕಾಣಿಕೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನು ಏನೂ ಕೊಡಬೇಡಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಆದರೆ ಏನೂ ಕಾಣಿಕೆ ದುಡ್ಡಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಕೊಡಬೇಡಿ ಯಾಕೋ ಅದು ಭಾರ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಒಳಗೆ ಭಗವಂತ ನಾನು ತೊಗೊಳ್ಳೋಲ್ಲ ನೀನು ಯಾಕೆ ತೊಗೋತೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನನಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅದು ಅಂತಾನೆ ಅವ ಅಷ್ಟೇ ಇದನ್ನು ತಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಪುನಿಷತ್ತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ ಇವತ್ತು ನೋಡಬೇಕಾದ ಮಂತ್ರ ನಯನ ಮೂರ್ಧ್ವಂ ನ ತಿರಿಯಂಚಂ ನ ಮಧ್ಯೆ ಪರಿಜಗ್ರಭತ್ ನ ತಸ್ಯೇಷೇ ಕಶ್ಚನ ಇದು ಬಹಳ ತಸ್ಯ ನಾಮ ಮಹದ್ಯಶ ಅಂತ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಮಂತ್ರ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಉದಾಹರಣೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಮಂತ್ರ ಈ ಮಂತ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಹತ್ತು ಮಂತ್ರಗಳಾದವು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ನೋಡಿದ್ದು ಹತ್ತು ಮಂತ್ರಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಇದೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಒಂದು ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾಲಗಳಿರ್ತವೆ ಪೂರ್ವಾರ್ಧ ಉತ್ತರಾರ್ಧ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಸಾಲನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಒಂದು ಅಂತ ಪರಿಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿ ಈ ಹತ್ತು ಮಂತ್ರಗಳಾದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾಲಗಳಾದವು ಆ ಹತ್ತು ಸಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಈ ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ವರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಯಜು ಅದು ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ವರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ದಶಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹತ್ತು ಸಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೆ ಈ ಮಂತ್ರ ಮುಗಿದರೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಇಪ್ಪತ್ತುಗಳಾಗ್ತವೆ ಇವು ಎರಡು ದಶಕಗಳಾಗ್ತವೆ ಆ ಮಂತ್ರದ ಪರಿಗಣನೆಯ ಕ್ರಮ ಎರಡನೆಯ ದಶಕ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ ಈ ಮಂತ್ರ ಮುಗಿದಾಗ ಭಗವಂತ ನಯನಂ ಊರ್ಧ್ವಂ ನ ತಿರಿಯಂಚಂ ನ ಮಧ್ಯೆ ಪರಿಜಗ್ರಭತ್ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪರಿಗ್ರಹಿಸುವುದು ಅಂದರೆ ಹಿಡಿಯುವುದು ಅಂತ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಪರಿಗ್ರಹ ಅಂದರೆ ಹಿಡಿಯುವುದು ಅಂತ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇಂದು ಗ್ರಹಿಸುವುದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ಗ್ರಹಣ ಗ್ರಹಣ ಅಂದರೆ ಗ್ರಹಿಸುವುದು ಪರ್ಸೀವಿಂಗ್ ಅದನ್ನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸುವುದು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಹಿಡಿಯುವುದಲ್ಲ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮುಟ್ಟುವುದು ಭಗವಂತನನ್ನು ಅವನ ಊರ್ಧ್ವಂ ಏನವು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ದ್ವಿಲೋಕದಲ್ಲಿ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಅಮೃತ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಊರ್ಧ್ವಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಭಗವಂತನನ್ನು ಯಾರೂ ಮುಟ್ಟಿ ತಿಳಿದವರಿಲ್ಲ ನಾವು ಊರ್ಧ್ವ ಊರ್ ನೈನ ಊರ್ಧ್ವಂ ಇದನ್ನೇ ಊರ್ಧ್ವ ಮೂಲಂ ಅಥ ಶಾಖಂ ಅಲ್ಲಿ ಊರ್ಧ್ವ ಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಊರ್ಧ್ವೋ ಭಗವಾನ್ ಅಂತ ಊರ್ಧ್ವ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕ ಭಗವಂತ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ ಆತ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಅಂತ
ಹಾಗೆ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಹೀಗಲ್ವ ಕೈ ಹೋಗೋದು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಊರ್ಧ್ವ ಇದು ಊರ್ಧ್ವ ಅಂತಂದರೆ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂದ ಎಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಕೂಡಲೆ ಕೈ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕೆಳಗೂ ಇದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೈ ಹೋಗೋದು ಮೇಲೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಎತ್ತದಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತು ಅದು ನೈನ ಮೂರ್ಧ್ವಂ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಊರ್ಧ್ವ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಭಗವಂತನನ್ನು ತಿಳಿದವರಿಲ್ಲ ನ ತಿಳಿಯಂಚ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯ ಗತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರತಕ್ಕ ಭಗವಂತನನ್ನು ತಿಳಿದವರಿಲ್ಲ ನ ಮಧ್ಯೆ ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ ತದ್ವಿಷ್ಣು ಪರಮಂ ಪದಂ ಸದಾ ಪಶ್ಯಂತಿ ಸೂರಯ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಂಡವರಿಲ್ಲ ನ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಭೂರ್ಭುವ ಸ್ವಹ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ಭೂ ಭೂ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭುವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತುಂಬಿರುವ ಭಗವಂತನನ್ನು ನ ಕೋಪಿ ಪರಿಜಗ್ರಭತ್ ಯಾರೂ ಗ್ರಹಿಸಲಿಲ್ಲ ಯಾರೂ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಯುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಅದು ಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ಸಿಗುವಂಥ ವಸ್ತುವೇ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಯಾರ ಕೈಗೂ ಎಟುಕುವಂಥದ್ದೇ ಅಲ್ಲ ನತಸ್ಯೇಷೇ ಕಶ್ಚನ ಯಾರೂ ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ತತ್ತುಕೊಂಡವರಿಲ್ಲ ಯಾರ ಹಿಡಿತಕ್ಕೂ ಯಾರ ವಶಕ್ಕೂ ಬಂದದ್ದಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಈಶೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಇಷ್ಟೇ ಅದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ತದೆ ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ದಕ್ಕುವಂಥ ವಸ್ತು ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೊಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನತತ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಊರ್ಧ್ವಂ ನ ತಿರಿಯಂಚಂ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಭೂ ಹೂ ಭೂ ಹಾ ಸ್ವಹ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಅಗ್ನಿ ವಾಯು ಆದಿತ್ಯ ಊರ್ಧ್ವ ಅಂದರೆ ಆದಿತ್ಯನಲ್ಲಿರತಕ್ಕ ಭಗವಂತ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ನಮಗೆ ಸೂರ್ಯ ಗೊತ್ತು ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೋರ್ಧ್ವಂ ನಯನಮೂರ್ಧ್ವಂ ನ ತಿರಿಯಂಚಂ ಕೆಳಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭೂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕ ಭಗವಂತ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಧ್ಯೆ ಅಂದರೆ ವಾಯುಸ್ಥಾನ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಅಥವಾ ವಾಯು ಅದನ್ನು ವಾಯುವಿನಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಭಗವಂತ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಹಾಗಾಗಿ ಭೂರ್ಭುವ ಸ್ವಹ ಆಗಲಿ ಅಗ್ನಿವಾಯು ಆದಿತ್ಯರಲ್ಲಾಗಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಂಡವರಿಲ್ಲ ತಿಳಿದವರಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಯಾರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಹಕ್ಕಿನಿಂದ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕಾಣುವುದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾರ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೂ ಸಿಗುವಂಥ ವಸ್ತು ಅಲ್ಲ ಅದು ನತಸ್ಯ ಈಶೆ ಕಶ್ಚನ ಯಾರೂ ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾರರು ಅದರ ಮೇಲೆ ಹಕ್ಕು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾರರು ಅದರ ಹೆಸರು ತಸ್ಯ ನಾಮ ಮಹದ್ಯಶಃ ಅಂತ ತಸ್ಯ ನಾಮ ಇದನ್ನು ನಾನಾ ಬಗೆಯಾಗಿ ಈ ಮಾತು ಹೊರಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರ ವೇದದ ಮಂತ್ರಗಳೇ ಹಾಗೆ ಏಕೆಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಋಷಿಗಳು ಆ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಕಂಡಿರ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಮಂತ್ರ ದರ್ಶನ ಆಗುತ್ತೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಅಂತೇನೂ ಅಲ್ಲ ಆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಋಷಿಗಳ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಅವರವರ ಅನುಭೂತಿಯಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಕಂಡಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಯಾಮದಲ್ಲಿ ತೆರ ತೆರಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಆಯಾಮದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಸಂಗತಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ವೇದದ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದರ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿದಾಗ ವೇದವಾದ ರಥರು ಆಗಬಾರದು ವೇದವಾದ ಅಂತಂದರೆ ಹೇಳಿದೆ ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಮೇಲು ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಾಣುವ ಅರ್ಥ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ವೇದದ ಮೇಲು ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಾಣುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲೇ ವಿಶ್ರಾಂತರಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ವೇದಾರ್ಥ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇದು ಈಜುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯಿತು ಮೇಲು ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಾಣುವ ಅರ್ಥ ಅಂತಂದರೆ ವೇದದ ಕಡಲ
ಇದು ವೇದಾಧ್ಯಯನದ ಕ್ರಮ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಅದರ ಮೇಲು ನೋಟದ ಅರ್ಥದಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಏನೋ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಇದನ್ನೇ ವೇದವಾದ ಅಂತ ವೇದವಾದ ಅಂದರೆ ಮುಖತೋ ವಚನಂ ವಾದ ಅಂತ ಮೇಲು ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಾಣುವ ಅರ್ಥ ಅದರ ಆಳಕ್ಕೆ ಡೆಪ್ತಿಗೆ ಹೋಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗ ನಮಗೆ ವೇದ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತಿರ್ಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಏನೊಂದು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋ ಭ್ರಮೆ ಬರುತ್ತೆ ವೇದ ಎಂದೂ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ವೇದ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಶರಣಾಗತರಾಗಬೇಕು ಪೂರ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಂಡಿತ್ಯದ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಕಳಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನನ್ನ ಪಾಂಡಿತ್ಯದಿಂದ ವೇದವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ವೇದದ ಅರ್ಥ ಆಗೋಲ್ಲ ನನ್ನ ಪಾಂಡಿತ್ಯದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಕಳಚಿಕೊಂಡು ವೇದಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗಬೇಕು ಆಗ ಶರಣಾಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅರ್ಥ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದು ನಿಜವಾದ ವೇದಾರ್ಥ ಆ ಶರಣಾಗತಿ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಆಗ ವೇದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧದಲ್ಲಿ ತೆರಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದು ಬಹಳ ವಿಧದಲ್ಲಿ ತೆರಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ತಸ್ಯ ನಾಮ ಆ ಭಗವಂತನ ಹೆಸರು ಏನು ಹೆಸರು ಮಹದ್ಯಶಃ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಯಶಸ್ಸು ಅಂತಂದರೆ ಯಶೋ ಯಾನಾತ್ ಅಂತ ಕೀರ್ತಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಗುಣಗಾನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅದು ಕೀರ್ತಿ ಕೀರ್ತನ ನಾನು ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಬ್ಬರ ಕಿವಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕಿವಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕಿವಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹಬ್ಬುತ್ತಲ್ವಾ ಅದು ಯಶಸ್ಸು ಕೀರ್ತಿ ಅಂದರೆ ಗುಣಗಾನ ಯಶಸ್ಸು ಅಂದರೆ ಅದರ ಹಬ್ಬುವಿಕೆ ಅಂದರೆ ಕೀರ್ತಿ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸು ಒಂದೇ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಆ ಶಬ್ದದ ಒಳಗಿನ ಒಂದು ಸ್ಪಂದನ ಹೀಗಿದೆ ಕೀರ್ತಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಹಬ್ಬಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಒಬ್ಬನನ್ನು ಹೊಗಳಿದರೆ ಅದು ಅವರ ಕೀರ್ತಿ ಕೀರ್ತನ ಹೇಳುವಿಕೆ ಗುಣಗಾನ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕೀರ್ತಿ ಅಂದರೆ ಗುಣಗಾನ ಅದು ಹಬ್ಬಬೇಕು ಯಾತಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಬ್ಬಬೇಕು ಗುಣಗಾನ ಒಬ್ಬರ ಬಾಯಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಾಯಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕಿವಿಗೆ ಅವರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅವರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಬ್ಬಿದಾಗ ಅದು ಯಶಸ್ಸು ಆಗುತ್ತೆ ಯಾತಿ ಇತಿ ಯಶ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಾನ ಅದು ಮಹದ್ಯಶ ಅಂತ ಅವನ ಯಶಸ್ಸು ಯಾರ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸಾಟಿ ಹೇಳಿ ಭಗವಂತನ ಯಾಕೆ ದೊಡ್ಡದು ಅಂದರೆ ಇಡೀ ವೇದವು ಅವನ ಯಶಸ್ಸಿನ ಗುಣಗಾನವೇ ಇಡೀ ವೇದ ಅವನ ಯಶಸ್ಸು ಮಹದ್ಯಶ ಮಹತ್ತಾದ ಭಗವಂತನ ಯಶಸ್ಸನ್ನೇ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟರು ಮಹದ್ಯಶ ಅಂತ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮಹಾಮೂರ್ತಿ ಅದು ಬರೇ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಾಕಾರ ಮೂರ್ತಿ ಅಂಥ ಯಶಸ್ಸು ಅಂದರೆ ಸಮಸ್ತ ವೇದಗಳಿಂದ ಸಮಸ್ತ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಸರ್ವ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಸರ್ವ ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಸರ್ವನಾದಗಳಿಂದ ಸ್ತುತಿಸಲ್ಪಡುವ ಯಶಸ್ಸು ಅದು ಸಾಟಿ ಇಲ್ಲದ ಯಶಸ್ಸು ಭಗವಂತನ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಹೇಳತಕ್ಕಂತಹ ಗ್ರಂಥ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮಹಾ ಮಹದ್ಯಶ ಅಂದರೆ ವೇದಗಳೇ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡಿ ವೇದಗಳು ಮಹದ್ಯಶ ಅನ್ನೋದು ಭಗವಂತನ ಹೆಸರು ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡುವ ವೇದಗಳೇ ಮಹದ್ಯಶ ಅವುಗಳೇನು ಅಂದರೆ ತಸ್ಯ ನಾಮ ಇಡೀ ವೇದವು ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಅಷ್ಟೇ ಭಗವಂತನ ಹೆಸರು ನಾರದ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಛಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಡೀ ವೇದ ಎಲ್ಲ ಓದಿದ್ದೇನೆ ಅಂದಾಗ ನಾರದರು ಹೇಳಿದಾಗ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಎಲ್ಲ ವೇದವನ್ನು ಓದಿದ್ದೇನೆ ಅದು ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಾಮ ವಿದೇವಾಸ್ಮಿ ದೇವರ ನಾಮ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಸೊ ಇಡೀ ವೇದ ತಸ್ಯ ನಾಮ ಅವನ ಯಶೋಗಾಥ ರೂಪ ಆಗಿರತಕ್ಕ ಸಮಸ್ತ ವೇದವು ಭಗವಂತನ ನಾಮಗಳು ಅದು ಒಂದೊಂದು ಅಕ್ಷರವೂ ಒಂದೊಂದು ಹೆಸರು ತಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಸಮಸ್ತ ವೇದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದರಿಂದ ಮಹದ್ ಯಶಃ ಯಶಃ ಅಂದರೆ ಅದು ಎಂಥ ಯಶಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾಗಲ್ಲ ಅದು ಯಶಃ ಅಂದರೆ ಸಹನವು ಯಶಃ ಯಾ ಅಂದರೆ
ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಭಗವಂತನ ಹೆಸರನ್ನು ಜಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅವನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಅವನನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಅವನು ದಕ್ಕುವವನಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನ ಸಂದೃಶೇ ತಿಷ್ಠತಿ ರೂಪಮಸ್ಯ ನ ಚಕ್ಷುಷ ಪಶ್ಯತಿ ಕಸ್ಯ ನೈನಂ ಹೃದ ಮನೀಷ ಮನಸಾಭಿಗುಪ್ತ ಯೇನಂ ವಿದುರಮೃತಾಸ್ತೇ ಭವಂತಿ ನ ಸಂದೃಶೇ ತಿಷ್ಠತಿ ರೂಪಮಸ್ಯ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮೆದುರು ಬಂದು ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಅಸ್ಯ ರೂಪಂ ನ ಸಂದೃಶೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ನ ತಿಷ್ಠತಿ ನಾವು ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸಿದ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಒಂದು ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ ಅವನು ಸಂದೃಶೆ ಅಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು ಎದುರು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಭಗವಂತ ಅನ್ನುವ ಎಚ್ಚರವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಭಗವಂತ ಎದುರು ಬಂದರೂ ನಾವು ಭಗವಂತ ಹೇ ದೇವರು ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ದೇವರು ಇದ್ದರೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಹಾಂ ಕಂಡು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾವು ನಂಬೋದಿಲ್ಲ ದೇವರು ಅಂತ ಆ ದೇವರು ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಬೇರೆ ಕನಕದಾಸರ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ದೇವರನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮರುದಿವಸ ಬಂತು ಒಂದು ನಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದು ಬಿಸಾಡಿ ಓಡಿಸಿದರು ಕನಕದಾಸರ ಕೇಳಿದರು ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದೇವರು ಬಂದು ಹೋದ ನೀವು ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದು ಬಿಸಾಡಿದ್ರೆ ಓಡಿಸಿಬಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಅವನು ಹಾಗೆ ಯಾವುದೋ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು ಬಂದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಆದರೆ ದೇವರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋಲ್ಲ ಸಂ ದೃಶಿ ಅಂದರೆ ಅದು ತಿಳುವಳಿ ಪರಿಚಯ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ದೇವರು ಪರಿಚಯ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಬಂದರೂ ನಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ದೇವರು ಶಂಖಚಕ್ರ ಗದಾ ಪದ್ಮಧಾರಿಯಾಗಿ ಬಂದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ತ ನಂಬ್ತೇವೆ ನಾವು ಯಾರೋ ನಾಟಕ ಕಂಪ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾರಾದರೂ ಶಂಖಚಕ್ರ ಗದಾ ಹೊಡ್ಕೊಬರ್ತೀವಿ ಯಾರೋ ನಾಟಕ ಕಂಪ್ನಿ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಶಾವನು ಬೇರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ನಿಜ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ನಂಬೋದಿಲ್ಲ ಮಾರುವೇಶಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ನಂಬೋಲ್ಲ ದೇವರು ಬಂದರೆ ನಾವು ನಂಬೋಲ್ಲ ದೇವರು ಬರದೇ ಇರೋದರಿಂದ ನಾವು ನಂಬಿರೋದು ಅವನನ್ನು ಇದು ನಮ್ಮ ಅವಸ್ಥೆ ಅವನು ಬರದೆ ಇವ್ ಬರದೇ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನಂಬಿಕೆ ಉಳಿದಿದೆ ಅವನು ಬಂದರೆ ನಾವು ನಂಬೋದು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ನ ಸಂದೃಶೆ ತಿಷ್ಠತಿ ರೂಪಮಸ್ಯ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯವಾಗುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಅವನು ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ನಿಂತರೆ ನಿಮಗೆ ಅವನ ಪರಿಚಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನ ಸಂದೃಶೆ ತಿಷ್ಠತಿ ರೂಪಮಸ್ಯ ನ ಚಕ್ಷುಷ ಪಶ್ಯತಿ ಕಶ್ಚಿನ ಏನು ಅದರಿಂದ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಅವನನ್ನು ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡುವುದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನ ಚಕ್ಷುಷ ಪಶ್ಯತಿ ಕಶ್ಚನ ಏನು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಅವನನ್ನು ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ನಮಗೆ ದೇವರನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಶೆ ಉಂಟು ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸಮಸ್ತ ವೇದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ಅಂತೀರಿ ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅದನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೊಂದು ಆಸೆ ಉಂಟು ಇವನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೀರಿ ಮತ್ತೇನು ಕಥೆ ನ ಚಕ್ಷುಷ ಪಶ್ಯತಿ ನಾವು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾವುದರಿಂದ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಅರೆ ಮತ್ತು ಕಾಣುವುದು ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೇನು ಕಿವಿನ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತಾ ಮೂಗಿನಿಂದ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತಾ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದು ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೀರಿ ನೀವು ನಾವು ಕಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾವ ಕಣ್ಣು ನಮಗೆ ಪರಿಚಿತವಾದ ಕಣ್ಣು ಅಂದರೆ ಹೊರಗಣ್ಣಿನಿಂದ ಅದನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಹೊರಗಣ್ಣೇ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಅಂದರೆ ಒಳಗಣ್ಣು ಒಂದು ಇದೆ ಅಂತೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಹೊರಗಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋಲ್ಲ ಅಂತ ಚಕ್ಷುಸ್ ಈ ಹೊರಗಣ್ಣು ಅವನನ್ನು ಹೊರಗಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕ ಯಾರೂ ನೋಡುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಚಕ್ಷುಷ ಪಶ್ಚಿತಿ ಕಶ್ಚನ ಅಂತ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಜ್ಞಾನಿ ಕಾ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣಿಸೋಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿದ್ದುಂಟು
ಈ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತು ಏನದು ನಮಗೆ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಕಣ್ಣುಗಳಿವೆ ಇದು ಒಂದು ಹೊರಗಣ್ಣ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದಾಗ ಏನೇನೋ ಆಕಾರಗಳು ಕಾಣ್ತವೆ ಅದು ಮನಸ್ಸು ಕಲ್ಪಿಸುವ ರೂಪ ಈ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಧ್ಯಾನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಏನೇನೋ ರೂಪಗಳು ಕಾಣುತ್ತೆ ಏನೇನೋ ರೂಪಗಳು ಕಾಣುತ್ತವೆ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ರೂಪಗಳು ಕಾಣುತ್ತವೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಾಣದೇ ಇರ್ಬೋದು ಅದೇನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ತಲೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದ್ದಾಗ ಬೇಗ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕಾಣೋಲ್ಲ ಅದು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಲೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಯಾಕೆ ಅದು ಕಾಣದೇ ಇರುವ ವಸ್ತುವೇ ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಗಾಬರಿ ಆಗಬೇಕಾದಿಲ್ಲ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾಣುತ್ತೆ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿದಾಗ ಈ ಈ ಜಪ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಮಂತ್ರದ ಧ್ಯೇಯ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಂತ್ರಕ್ಕೂ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕ ಅಂತಿದೆ ಅದನ್ನು ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ನೋಡು ಒಳಗೆ ಒಳಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಈ ಗಾಯತ್ರಿ ಜಪ ಮಾಡುವಾಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೂ ಅಸಾಧ್ಯ ಆದಾಗ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಸುಲಭೀಕರಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ನೋಡಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೋಡಿದ ಹಾಂ ಸೂರ್ಯ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಒಳಗೆ ಅದು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸೂರ್ಯ ಮಂಡಲ ಆ ಮಂಡಲ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದರೊಳಗೆ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡು ಅದೇ ಗಾಯತ್ರಿ ಆಯಿತು ಹೀಗೆ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿದಾಗ ಏನನ್ನೋ ಕಾಣ್ತೇವಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂಥರ ಕನಸಿನ ಹಾಗೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣೋದಿಲ್ವ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿಯೇ ಕಾಣೋದಲ್ವ ಅದು ಕನಸಿಗೂ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂದರೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನು ನೋಡೋದು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಕಾಣಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಬಯಸಿ ಕಾಣುವುದು ಇಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅದು ಒಂದು ಆಕಾರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಳಗಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಒಳಗಣ್ಣು ಇದು ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಮನಸ್ಸಿನ ಕಣ್ಣು ಅದು ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಈ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲೂ ದೇವರನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನಾವು ಕನಸು ಕಾಣುವುದಷ್ಟೇ ದೇವರ ರೂಪವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ತಾನೇ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿ ರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸಬಹುದು ಪ್ರತೀಕ ದೇವರ ಆಕಾರವನ್ನು ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆವೋ ಹಾಗೆ ಅದು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಸೃಷ್ಟಿ ಹೊರತು ದೇವರಲ್ಲ ಈಗ ನಿಮಗಿದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದರು ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಬಂದರು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಬಂದರು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳೋದು ಅಂತ ಅವರು ಎಂದೂ ಬರೋಲ್ಲ ಯಾರು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದವರು ಇವನಿಗೆ ಏನೋ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡೋಲ್ಲ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಆ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೂಪವನ್ನು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಜ್ಜನ ರೂಪವನ್ನು ಅದು ಮನಸ್ಸು ಅದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಅದನ್ನು ಆ ರೂಪ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಿದವನು ಅದು ಫಿಲ್ಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದವನು ಭಗವಂತನೇ ಅದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಕಂಡದ್ದಲ್ಲ ಆದರೆ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಂಥರ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಬಂದು ಹೇಳಿದರು ಅಂದಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಂಥ ರೂಪವನ್ನು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣುವುದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರನ್ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಬಗೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೇ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಮನಸ್ಸು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ರೂಪವನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ನೋಡೋದು ಒಂದು ಅದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ರೂಪ ನ ಪ್ರತೀಕೆ ನ ಹಿ ಸಹ ವ್ಯಾಸರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ
ಆ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಚಬೇಕು ಮನಸ್ಸು ಅಂದರೆ ಅದು ಒಳಗಿನಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿನಿಮಾ ತೋರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅದು ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಸೆಟ್ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಅದು ರೂಪ ಕಾಣ್ತೇವೆ ಅದು ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಸೆಟ್ ತೋರಿಸ್ತ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಬಿಡಬೇಕು ಉನುಮನೀ ಭಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಬಿಡಬೇಕು ಅದರ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಡಬೇಕು ನಮಗೆ ಅದೊಂದು ಕಥೆಯೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನೋ ಸ್ವಿಚ್ ಯಾವ ಕೊಡಬೇಕು ನಮಗಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂತ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಜವಾಗಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಎಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕಣ್ಣು ತೆರಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದು ಸ್ವರೂಪದ ಕಣ್ಣು ಅದನ್ನೇ ತಿಳಿಗಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ತಿಳಿಯೋ ಕಣ್ಣು ಅದು ಸತ್ಯ ತಿಳಿಯೋ ಕಣ್ಣು ಅದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಸತ್ಯದ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋ ಕಣ್ಣು ಅದು ತಿಳಿ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಭೂತವಾದಂಥ ಕಣ್ಣು ಈ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದಾಗ ಆ ಸ್ವರೂಪದ ಕಣ್ಣು ತೆರಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಜ್ಞಾನಾನಂದಮಯವಾದ ಕಣ್ಣು ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಅದು ಜ್ಞಾನಾನಂದಮಯವನ್ನು ನೋಡಬಲ್ಲದು ಜ್ಞಾನಾನಂದಮಯವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜಡವಾದ ಮನಸ್ಸು ಅಥವಾ ಈ ಕಣ್ಣು ನೋಡಲಾರದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಆನಂದವನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಯಾರ ಕಣ್ಣಿಗಾದರೂ ಅದು ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಆನಂದ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಜ್ಞಾನಾನಂದಮಯ ಕಾಣುವುದು ಹೇಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋಲ್ಲ ಆದರೆ ಆ ಜ್ಞಾನಾನಂದಮಯವಾದನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಜ್ಞಾನಾನಂದಮಯವಾದ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಯಬೇಕು ಅದು ಸ್ವರೂಪ ಆ ಆ ಅಂತರಂಗ ಮನಸ್ಸಿಗಿಂತಲೂ ಒಳಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಮನಃ ಮನಸ್ಸಹ ಒನುಮನೀ ಭಾವ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸ್ಥಗಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಮನಸ್ಸು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಇದು ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿ ಆಗ ನೋಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಈ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡ ನಚಕ್ಷುಷ ಪಶ್ಯತಿ ಕಶ್ಚನ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡುವ ಉಪಾಯವೇ ಇಲ್ವಾ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಸೆ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಹಾಗಾದರೆ ಆದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಉಪನಿಷತ್ ಕೇಳಿದ್ದೇ ಒಂದು ದೇವ್ರನ್ನ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದು ಇನ್ನು ಕೇಳೋದು ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾಕಂದರೆ ಕೇಳು ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಯಿತು ದೇವರು ಕಾಣಿಸೋರು ಹೃದ ಮನೀಷ ಮನಸ ಅಭಿಕೃಪ್ತ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದರು ಅಭಿಕೃಪ್ತ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ಸೀವ್ಡ್ ಅವನನ್ನು ಕಲ್ ನೀವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಆ ಒಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮೊದಲು ಹೃತು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೃತು ಹೃದಯ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಭಕ್ತಿ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಸು ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಈವನ್ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬೇಕಾದರೆ ಕೂಡ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇವೋ ಅದು ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿದಾಗ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಲೇಜ್ ಹುಡುಗರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ಅವು ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿದಾಗ ಅವು ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಹುಡುಗಿಯರು ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಏನೂ ಸಾಧನೆ ಇರಲಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೇವೋ ಯಾವುದನ್ನೇ ಹಗಲು ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತೇವೋ ಅದು ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿದಾಗ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದು ಯಾವುದನ್ನು ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇವೋ ಅದು ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿದಾಗ ಅದೇ ಕಾಣೋದು ಅದನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಫಸ್ಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗಣ್ಣಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ತಿಳಿಗಣ್ಣಿಗೂ ಮೊದಲು ಏನು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀನು ಅತ್ಯಂತವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಗಾಢವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ನೀನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತನ ನೋಡೋದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಗಾಢವಾಗಬೇಕು
ಏನು ಕೇಳಿಬಿಟ್ಲು ಗೊತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದ್ಭುತ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಆಚಾರ್ಯನೇ ನನಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಏನು ನನಗೆ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು ಖಗಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತವಳು ನನಗೆ ದೇವರನ್ನು ಕಾಡಬೇಕು ಕಾಣುವುದು ಅಂದರೆ ಕನಸಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತೇನೆ ಹಾಗೆ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ನನಗೆ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳೋಲ್ಲ ನಾನು ನನಗೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಈಗ ನೋಡಿದಂತೆ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅದು ನನಗೆ ದೇವರು ಬೇಕು ನಾಳೆ ಇಷ್ಟು ಹಠ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳಿಬಿಡಿ ಇದೇ ಹಠ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹಠ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ದೇವ್ರನ್ನು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ ನೀವು ಇದೇ ಹಠ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ನೇರ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದೇವರು ಕಾಣ್ತಾನೆ ನನಗೆ ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳ ಮುಖ ಈಗಲೂ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಇದೆ ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ಆ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಹಠ ನನಗೆ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಜನ್ಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ನಾನು ದೇವರನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ದೇವರನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ನಾನು ದೇವರನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಕು ನಾನು ಅದು ಏನು ಆಸೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಹಠ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ದೇವರ ಹತ್ರ ಹಠ ಮಾಡಿ ಬಿಡಬೇಡಿ ಖಂಡಿತ ಬರ್ತಾನ ಅದು ಹೀಗೆ ಒಂದು ಹೃದಯ ಅಂದರೆ ಕಾಣಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಗಾಢವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಈ ಫ್ರೀ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಗಾಢತೆ ಬರಬೇಕು ಹೃದ ಹೃದಯ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ನೋಡುವ ಬಯಕೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಟಿಯಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೀತಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್ವತೋ ಅಧಿಕ ಸ್ನೇಹ ಅಂತ ಮಹಾತ್ಮ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ವಸ್ತು ಅಲ್ಲ ಸರ್ವತೋ ಅಧಿಕ ಸ್ನೇಹ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ನಮಗೆ ಇದೇ ಕಷ್ಟ ಆಗಿರೋದು ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸೋದು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತುಂಟ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸಂಪತ್ತು ಕೊಡು ಏನು ಮಗಳಿಗೆ ಬೇಗ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಮದುವೆ ಆದಂಥ ಮಗನಿಗೋ ಮಗಳಿಗೋ ಮಗು ಆಗಬೇಕು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ದೇವರು ಅಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸೋದು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೊಬ್ಬರು ದೇವರು ಬೇಕು ನಮಗೆ ಅದಾಗಲಿಲ್ಲ ಬರೋಲ್ಲ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನತ ಶೇಷ ನಿಮ್ಮ ಏಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಕಾಣಿಕೆ ಹಾಕಿ ಅವನನ್ನು ವಶೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವನ್ನ ವಶೀಲಿ ಮಾಡಿ ಅವನು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅನನ್ಯವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಟು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿರೋ ಆಗ ಮಾತ್ರ ಒಲಿತಾನ ಭಕ್ತ್ಯಾತ್ವ ಅನನ್ಯಯ ಶಕ್ಯ ಹಮೇವಂ ವಿಧೋರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದೇ ಅಲ್ಲ ಭಕ್ತಿರೇ ವೈ ನಮ್ ಗಮಯತಿ ಭಕ್ತಿ ವಶ ಪುರುಷ ಅಂತ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರೀ ಭಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಭಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಷ್ಟೇ ಏನು ಅಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ಮೂರು ವಿಧ ನಾನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು ಥರ ಇದೆ ಪ್ರೀತಿ ನಮಗಿಂತ ಸಣ್ಣವರನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇವೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಂದೆ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಸಮಾನ ಸ್ಕಂಧರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಗೆಳೆತನ ಅಂತೇವೆ ದೊಡ್ಡವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿಗೆ ವಿಷಯ ದೊಡ್ಡವರಾದಾಗ ಅದು ಭಕ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕವರಾದಾಗ ಅದು ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸಮಾನ ಸ್ಕಂಧರಾದಾಗ ಸ್ನೇಹ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯೇ ಇದು ಭಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಅನನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಅವನನ್ನು ಹೃದ ಬರೀ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ಸಾಲದು ಏನೊಂದು ನಮಗಿರುತ್ತೆ ಅಕ್ಕಿ ಖರ್ಚಾಗಬಾರ್ದು ನೆಂಟರು ಬೇಜಾರು ಆಗಬಾರ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಉಪಚಾರ ಆ ಥರ ಅಕ್ಕಿ ಮೇಲೂ ಪ್ರೀತಿ ನೆಂಟ್ರ ಮೇ
ನಮಗೂ ಉಂಟು ದೇವರಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಅದು ತಿರುಮುರುವಾಗ ಕಡೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಎಲ್ಲರೂ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಹೃದ ಮನೀಷ ಹಾಗಾದರೆ ಹೃದ ಭಕ್ತಿ ಮನೀಷ ವಿರಕ್ತಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಭಗವಂತ ಬೇಕು ಭಗವಂತ ಬೇಕು ಅದು ಒಂದೇ ಬೇರೆ ಯಾವುದಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಗಾಢವಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿತು ಆವಾಗ ಮನಸ ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ಆ ಜ್ಞಾನ ಒಳಗಿನ ಜ್ಞಾನ ಆಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸ್ವರೂಪದ ಕಣ್ಣು ಸ್ವರೂಪದ ಮನಸ್ಸು ಆ ಸ್ವರೂಪದ ಮನಸ್ಸು ಅದು ಜ್ಞಾನ ಆ ಜ್ಞಾನ ಆವಾಗ ಅದು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹೃದ ಮನೀಷ ಮನಸ್ಸ ಅಭಿಕೃಪ್ತ ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನೋಡು ಈ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಯೋಚಿಸಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸ್ವರೂಪದ ಮನಸ್ಸು ಸ್ವರೂಪದ ಕಣ್ಣು ಸ್ವರೂಪದ ಮನಸ್ಸು ತೆರಕೋ ಈ ಮನಸ್ಸು ಮುಚ್ಚು ಈ ಕಣ್ಣು ಈ ಮನಸ್ಸು ಮುಚ್ಚಿ ಆ ಸ್ವರೂಪಭೂತವಾದ ಮನಸ್ಸು ಕಣ್ಣು ತೆರೆದಾಗ ಅಭಿಕೃಪ್ತ ಭಗವಂತ ನಿನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಅಂತಂದು ಹೃದ ಮನೀಷ ಮನಸ್ಸ ಅಭಿಕೃಪ್ತ ಮನೀಷ ಅಂತಂದರೆ ವೈರಕ್ತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಮನೀಷ ಅಂದರೆ ಮನೀಷ ಮಂತು ಮಿಚ್ಛ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅಂದರೆ ವಿಚಾರ ನಿರಂತರ ಚಿಂತನೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿರಂತರ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಿನ್ನೆ ಹೋಗುವಾಗ ಪಾಪ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ ಪಾಪ ಇವತ್ತಿನ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಏನು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಪಾಪ ಕುಂಡಲಿನಿ ಜಾಗೃತ ಆಗಬೇಕು ಉತ್ಗುಣ್ಣಿ ಜಾಗೃತ ಆದರೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆತ ಪಾಪ ತುಂಬ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ ಕುಂಡಲಿನಿ ಜಾಗೃತ ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಚಾರ್ಯ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಜಾಗೃತ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಆ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಕುಂಡಲಿನಿ ಜಾಗೃತ ಆಗಿತ್ತು ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವ ಮಲ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಪುನಃ ಅಷ್ಟೇ ಜಾಗೃತ ಆಗಿತ್ತು ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನೀನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಇತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯವೇ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅದೇ ಕುಂಡಲಿನಿ ಜಾಗೃತಿ ಜಾಗೃತಿ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಕುಂಡಲಿನಿ ಜಾಗೃತ ಆದಾಗ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಸಮಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಕುಂಡಲಿನಿ ಜಾಗೃತ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರದ್ದು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಈಗ ನಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಬರೋಲ್ಲ ಬಂತೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗಿತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹಾಗಾಗಿ ಕುಂಡಲಿನಿ ಜಾಗೃತಿ ಆಯ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಈಗ ಆಯಿತು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಮಲಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಹೌದಾ ಆಗಿತ್ತ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅದು ಒಳಗಿನ ಶಕ್ತಿ ಜಾಗೃತವಾದದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಹಳ ಜನ ಹಠ ಯೋಗ ಹಠ ಯೋಗ ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಮತ್ತು ಬಹಳ ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾದ ದಾರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹಠ ಯೋಗದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸಹಜ ಯೋಗ ಹಠ ಯೋಗ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲ ಅದು ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾದ ದಾರಿ ಅದರಿಂದ ಆಗತ್ತೆ ಹೌದು ಕುಂಡಲಿ ಯಮನಿಯಮಾಸನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ ಧಾರಣಾ ಧ್ಯಾನ ಸಮಾಧಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಅದು ಆದರೆ ಸುಲಭ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಟು ಇದೆಲ್ಲ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತದೆ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸತತಂ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಭವಿಷ್ಯತಿ ಅದೇ ಮನೀಷ ನಿರಂತರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡು ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗಲೂ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲೇ ತೊಡಗಿರಲಿ ಬೇರೆ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಹೋಗದೇ ಇರಲಿ ಆವಾಗ ಜಾಗೃತ ಆಗುತ್ತೆ ಕುಂಡಲಿ ಅದು ಕುಂಡಲಿನಿ ಜಾಗೃತಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಸತತಂ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಭವಿಷ್ಯತಿ ನಿರಂತರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮನಸ್ಸು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಹರಿಯೋದೇ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ವಿಷಯವೂ ಬೇಡ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಆಗ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಂಡಲಿನಿ ಜಾಗೃತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗ ಕುಂಡಲಿನಿ
ನಾವು ಬಟ್ಟೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಯಾಕೆ ಉಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ದೇಹ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಬೇಕು ದೇಹ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಕೊಳಕು ಬಟ್ಟೆ ಉಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದೇಹ ಸ್ವಚ್ಛ ಆಗತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಬಟ್ಟೆ ಉಟ್ಟುಕೊಂಡೆವು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಮೈ ತೊಳೆದೆವು ಆದರೆ ಮನಸ್ಸು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಲೇ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕೊಳೆ ಇದೆ ಯಾವ ಸೋಪ್ ಹಾಕೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಅದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗೋದು ಅಂದರೆ ಮೈ ಮನಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಟ್ಟೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಆಗಿ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅದು ಮೈ ಮನ ಸ್ವ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಬೇಕು ಮನಸ್ಸು ಮಡಿಯಾಗಬೇಕು ಮನಸ್ಸು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಯೋಚಿಸಬಾರದು ತ್ರಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಡಿಯಾಗಬೇಕು ಮೈ ನಾವು ಮಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮೈ ಮಾತು ಮನಸ್ಸು ಮೂರು ಮಡಿಯಾಗಬೇಕಲ್ಲ ಮಾತು ಮಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದು ಮಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡೇ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಅವ್ರು ದೇವರು ಎದುರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವಾಚ್ಯ ಬೈತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಹೋಗಲಿ ಮಾತಿನ ಮಡಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ಬೋದು ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬೈಬೇಕು ಅಂತ ಕಂಡ್ರೆ ನಿಗ್ರಹಿಸ ಅದನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮೈಲಿಗಾಗೋಯ್ತು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಯೋಚನೆ ಬಂದರೆ ಸಾಕು ಮೈಲಿಗಾಯಿತು ಈ ಮೈ ಮನಸ್ಸು ಮಾತು ಮೂರನ್ನೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇಡುವಂಥದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟು ಭಗವಂತನ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಯಾರ ಬಗೆಗೂ ಕೆಟ್ಟ ಯೋಚನೆ ಬರಬಾರದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಅದು ಶೌಚ ಶೌಚ ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಶುಚಿತ್ವ ಮಡಿಯಾಗಬೇಕು ಮಡಿಯಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮಡಿಯಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಬಟ್ಟೆ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದು ಮಾರು ಹಾರಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಡಿಯಾಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಅದ್ರ ಒಳಗಿಂದ ಇಷ್ಟು ಮೈಲಿಗಿರುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಮಡಿಯಾಗೋದು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಮಡಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಕೂಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಇದು ಸಾಧನೆ ಅದು ಈಗ ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಅದು ಪೂಜೆ ಅನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡೋರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕ ಪ್ರಿಪರೇಟ್ರಿ ಇದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಕಾಲು ಮಡಿಚಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮರ್ತು ಹೋಗಿದೆ ಸ್ಕ್ವಾಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಯಾವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವೇಷವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆವೋ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಕಾಲು ಸ್ಕ್ವಾಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಪ್ಪಿ ಹೋಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲೇ ಕೂತೆವು ಕೆಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟೆವು ಊಟಕ್ಕೂ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತೆ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಕುರ್ಚಿ ಆಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಕೂತು ಮಡಿಚು ಅಂದರೆ ಕಾಲು ಮಡಿಚು ಅಲ್ಲ ಓ ಇದು ಪಚೀತಿ ಆಯಿತು ಇದು ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಧೀನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇರಲಿ ಕಾಲು ಮಡಿಚು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡು ಮೊದಲು ಕಾಲು ಮಡಿಚು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ಬೆನ್ನು ಬಾಗದಂತೆ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡು ಬೆಂಡಾಗದಂತೆ ನೆಟ್ಟಗೆ ಕೂಡುವುದು ಒಂದು ಇದೇ ನಿಜವಾದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಆಸನದ ಲಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಕಾಲು ಮಡಚಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಜ್ರಾಸನ ಭದ್ರಾಸನ ಪದ್ಮಾಸನ ವೀರಾಸನ ಇವೇನೇನೋ ಮಾಡಬಹುದು ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಒಂದೇ ಯಾವುದು ಶಯನಾಸನ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಶವಾಸನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಚ್ಚರದ ಒಂದು ಆಸನವೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲ ಮರೆತು ಹೋಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೆಟ್ಟಗೆ ಕೂತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಡೀ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುವಂತೆ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು ಇದು ಶೌಚ ಆಸನ ಅನ್ನೋದು ನಿಜವಾಗಿ ಯೋಗ ಅಲ್ಲ ಯೋಗದ ಪ್ರಿಪರೇಟ್ರಿ ಅದು ಸಾಧನೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ವಿಷಯ ಹೀಗೆ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮನಸ್ಸ ಅಭಿಕೃಪ್ತ ಮನೀಷಾ ನಿರಂತರ ಚಿಂತನೆ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ನಿರಂತರ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಡುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಯಾರ್ಯಾರ ಹತ್ರವೋ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಯಾತ್ರ ಕೇಳಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು
ಅಲ್ಲೇ ಉತ್ತರ ಇದೆ ಹುಡುಕು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳಬೇಡ ಅಂದರು ಕಡೆಗೆ ಒಳಗಿಂದ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಓ ಇನ್ನು ಬೇರೆಯವರು ಇರಲಿ ಕೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ಬೇಗ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ ಆ ಸೂತ್ರ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟವ್ರು ನಮ್ಮಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲೇ ಉತ್ತರ ಇದೆ ಹುಡುಕು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತೀಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ಅದು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಅಧ್ಯಯನದ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಅದು ಅದೇ ಸತತಂ ಶಾಸ್ ನಿರಂತರ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದರೆ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳು ಹೊಳಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒಳಗೆ ಉತ್ತರ ಇದೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು ಯಾರ್ಯಾರ ಥರ ಕೇಳಿ ಗೊಂದಲ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಜಾಗೃತವಾಯಿತೋ ಕುಂಡಲಿನಿ ಸುಷುಮ್ನ ಆವಾಗ ಉತ್ತರಗಳು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತವೆ ಅದೇ ಅದು ಜಿ ಪೂರ್ಣ ಜಾಗೃತ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಆಜ್ಞಾಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಜ್ಞಾಚಕ್ರ ಅಂತ ಹೆಸರು ನೋಡಿ ಪೈನಿಯಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡು ಪೈನಿಯಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡಿನ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಆಜ್ಞಾಚಕ್ರ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಮೆಸೇಜಸ್ ಡಿವೈನ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಹೀಗಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ಅಶರೀರವಾಣಿ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು ಅಶರೀರವಾಣಿಯನ್ನು ಆ ಆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀವು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬುಕ್ಕಿಶ್ ಆಗಿ ಏನನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರುವ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ಅಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಒಂದು ಅತಂತ್ರವಾದ ಬದುಕನ್ನು ಬದುಕುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳುವ ಹೃದ ಮನೀಷ ಮೊದಲು ನಿರಂತರ ವಿಚಾರ ಮಾಡು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸ ಕಾಂಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಮನನ ಅಂದರೆ ಕಾಂಟೆಂಪ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿನಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮೊದಲು ಭಗವಂತನ ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀನು ಅತ್ಯಂತ ನಿಕಟವಾದ ಅತಿ ಉತ್ಕಟವಾಗಿರತಕ್ಕ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಭಗವಂತನ ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಹೌದು ಭಗವಂತನ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯಿತು ಭಗವಂತನ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಕಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಆಯಿತು ಅಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಗ್ತಾ ಇರೋ ಜನ ಅವನು ಹುಚ್ಚ ಇದ್ದಾನೆ ದೇವರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಯ್ತಂತೆ ಅವ್ರು ಬುದ್ಧಿ ನೆಟ್ಟಿಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾರೋ ನಂಬೋಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನದ ನಂತರದ ಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಮನುಷ್ಯನದ್ದು ಅದೇ ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞಸ್ಯ ಕಾ ಭಾಷಾ ಅರ್ಜುನ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಭಗವಂತನ ಅರಿವು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಹೇಗಿರ್ತಾನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾಗೋಲ್ಲ ಅವನಿಗೂ ಎರಡು ಕೈ ಅವನಿಗೂ ಎರಡು ಕೈ ನಮ್ಮಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅವನು ಕೂಡ ಅವನು ನಮಗೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಮಗೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಮಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೇನು ಜ್ಞಾನ ಬಂತು ಅಂತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗೋಲ್ಲ ತಿಳಿದವರು ಯಾರು ತಿಳಿಯದವರು ಯಾರು ಅಂತ ನಾವು ಹೊರಗಿನ ಎಪ್ಪಿಯರಿಯನ್ಸಿಂದ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಮತ್ತು ಒಳಗಿನ ಒಳಗಿನ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಓ ಇವರು ಒಳಗಣ್ಣು ತೆರೆದಿದೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಆ ಒಳ ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಏನು ಗೊತ್ತು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿಕೊ ನಾನು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಯಾರು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಲ್ಲ ಯಾರು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದರೆ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ನಾವು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಾಗುವುದು ಎಲ್ಲ ದೇವತಾ ಮಂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಅದು ಒಂದೊಂದು ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಡಾಲರ್ ಬೆಲೆ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ನೀವು ಅದು ಡೋಂಗ್ ಅದು ಒಂದು ದಂಧೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಯಾವ ಜ್ಞಾನಿಯೂ ತಾನು ಜ್ಞಾನಿ
ಹನುಮಂತ ಲಂಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಸೀತೆ ಹನುಮಂತನ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಹೌದಯ್ಯ ನೀನು ಬಂದು ಹೋಗಿ ರಾಮನಿಗೆ ವರ್ತಮಾನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಕಪ್ಪಿಸೇನೆ ಜೊತೆಗೆ ರಾಮ ಬರ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯಲ್ಲ ಹೇಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ನೂರು ಯೋಜನ ದೂರದ ಲಂಕೆಯನ್ನು ಸಮುದ್ರ ದಾಟಿ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಕಪ್ಪಿಗಳು ಹೇಗೆ ಬರುವುದು ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೇಗೆ ಬರುವುದು ನೀನು ಬಂದು ಹಾರಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾರಿಕೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ರಾಮಚಂದ್ರ ನೂರು ಯೋಜನ ಹಾರಿಕೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಆ ಕಪ್ಪಿಗಳೆಲ್ಲ ಹರಿಕೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಆಗದ ಹೋಗದ ಮಾತು ಸುಮ್ಮನೆ ನನ್ನನ್ನು ಸಂತೈಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ ಅಂತಂದು ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಸೀತೆ ಆಗ ಹನುಮಂತ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಸುವ ಉತ್ತರ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ 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 ಅರಿವಿನ ಎಚ್ಚರ ನಮಗೆ ಹಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಮತ್ತ ಪ್ರತ್ಯವರ ಕಶ್ಚಿತ್ ನಾಸ್ತಿ ಸುಗ್ರೀವ ಸನ್ನಿಧ ಅಂತ ತಾಯಿ ನಾನು ಬಂದದ್ದು ನಿಜವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಹೇ ನೀನು ಬಂದಿದ್ದೀಯಲ್ಲ ಎದುರು ನಿಂತಿದ್ದು ಗೊತ್ತು ನೀನು ಬಂದದ್ದು ನಿಜ ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸುಗ್ರೀವನ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಳಪೆ ಕಪಿ ನಾನು ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಈ ನನಗಿಂತ ಮೇಲ್ನವರೇ ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ಬಂದೇ ಉಳಿದವರ ಕಥೆ ಏನು ಅಂತ ಈ ಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕೊನೆಯವ ನಾನು ಅನ್ನುವ ಎಚ್ಚರ ಆ ಎಚ್ಚರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ನಾನು ಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಅಹಂಕಾರ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಜ್ಞಾನಿ ಅಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವ ತುಣುಕು ಯಾವ ಯಾವ ಕ್ಷುದ್ರವಾದ ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಎಚ್ಚರ ಬಂದವು ಭಗವಂತನ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಆಯಿತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಆದಾಗ ಉಳಿದವರಿಗೆ ಉಳಿದವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತ ನಿಯಮ ಇಲ್ಲ ಅಂತರಂಗದ ಒಳನೋಟ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದವರಿಗೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಆಗಬೇಕಾದ ಏನಾಗಿ ತಿಳಿದು ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯ ಏನಂ ವಿದುರ್ ಅಮೃತಾಸ್ತೇ ಭವಂತಿ ಯ ಏನಂ ವಿದು ಯಾರು ಭಗವಂತನನ್ನು ತಿಳಿದರೋ ಅಂತ ತಿಳಿಯುವುದು ಅಂದರೆ ತಿಳಿಗಣ್ಣಿನಿಂದ ತಿಳಿಯೋದು ಕಾಣುವುದೇ ವೇದಲ್ಲಿ ವಿದು ಅಂತ ಏನು ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಗಣ್ಣಿನಿಂದ ತಿಳಿದವರು ಅಂತ ಒಳಗಿನ ಒಳಗಣ್ಣೆ ಅಂದರೆ ಕಂಡವರು ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ವಿದು ಅಂದರೆ ಬರೀ ಬುಕ್ಕಿಶ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಹೇಳೋದು ಅಪರೋಕ್ಷ ಯಾರು ಭಗವಂತನನ್ನು ಅಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಕಂಡರೋ ಮತ್ತೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಮೃತಾಹತೇ ಭವಂತಿ ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಸಾಯುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅವರಿಗೆ ಬರೋಲ್ಲ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸೇರಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒದ್ದಾಡಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಈ ಸಾಂಸಾರಿಕ ದುಃಖದ ಲೋಭವೇ ಅವರಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಅಮೃತರಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ತಮೇವಂ ವಿದ್ವಾನ್ ಅಮೃತ ಇಹ ಭವತಿ ಮೊದಲು ಬಂದಿದೆ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೇ ಉಪನಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ ಮೊದಲು ಬಂದಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ತಮೇವಂ ವಿದ್ವಾನ್ ಅಮೃತ ಮುಂದೆ ತಮೇವಂ ವಿಧಿತ್ವ ಅತಿ ಮೃತ್ಯುಮೇತಿ ತಿಳಿವಿನಿಂದ ಏನು ಅಂದರೆ ಅಮೃತ ಹಾಯಿ ಭೌತಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅತಿ ಮೃತ್ಯು ಮೇತಿ ಸಾವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾನೆ ಸಾವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಸಾವೇ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಅಂದರೆ ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳ ಬಂಧನವನ್ನು ಕಳಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಈ ದೇಹದ ಬಂಧನದ ಮೂಲಕ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ನಿಶ್ಚಿತವಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂದು ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದೆ ಅನಂತವಾದ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಹನ್ನೆರಡು ಮಂತ್ರಗಳಾಯಿತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ಹನ್ನೊಂದು ಮಂತ್ರಗಳಾಯಿತು ಈ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಮಂತ್ರ ಒಂದುಂಟು ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಬಹಳ ಗೊಂದಲವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಾಯ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಮೂಲದ ಸ್ಪಿರಿಟನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲವೇನೋ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅದರ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಏನೇನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಪರಂಪರೆಗಳು ಬಂದಿವೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನು ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಆ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಅಂತರಂಗ ಸ್ಪರ್ಶ ಆಗದೆ ಉಳಿದು ಹೋಗಿದೆಯೇನು ಇದು
ಆ ಪೂರ್ಣ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಸಂತಿ ದೇವಾ ಆದ ಮೇಲೆ ಉತ್ತರ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಒಂದು ಆರು ಮಂತ್ರಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅದರ ಶುರು ಅಧ್ಯ ಸಂಭೂತೋ ಹಿರಣ್ಯ ಪೃಥ್ವಿಯೇ ರಸಾಚ್ಚ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಣ ಸಮೋರ್ಥದಾಧಿ ಅಧ್ಯ ಸಂಭೂತ ಅನ್ನೋದು ಆ ಮಂತ್ರದ ಪ್ರತೀಕ ಅಂದರೆ ಉತ್ತರ ನಾರಾಯಣದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಧ್ಯ ಸಂಭೂತ ಅನ್ನೋದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮಂತ್ರ ಆಮೇಲೆ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಇದು ಅಷ್ಟು ಮತ್ತು ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಸಮೋರ್ಥದಾಧಿ ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಸೂಕ್ತ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಮ ಸೂಕ್ತ ಈ ಎರಡು ಸೂಕ್ತವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ವೇದ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ಅದು ಮತ್ತು ಒಂದು ಅಷ್ಟ ಅಂತ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದು ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದರು ಆ ಅಧ್ಯ ಸಂಭೂತ ಅನ್ನೋದು ಆರು ಮಂತ್ರ ಇದೆ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಸಮವರ್ಥದಾದಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಮಂತ್ರ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಟು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಅಭ್ಯ ಸಂಭೂತ ಅನ್ನೋ ಆರು ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಮಂತ್ರಗಳು ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಸಮವರ್ಥತಾಗ್ರೆ ಅನ್ನುವಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಮಂತ್ರಗಳು ಹೀಗೆ ಎಂಟು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲವರು ಅರ್ಥ ಬರೆದರು ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಆರಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಿಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಯಾಕೆ ಬಿಡಬೇಕು ಅಷ್ಟ ಅಂತ ಇರುವುದರಿಂದ ಬಿಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇನು ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೀಸನ್ ಈ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾದ ಸಮರ್ಥನೇ ಇಲ್ಲ ಆ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಯಾಕೆ ಬಿಡಬೇಕಪ್ಪ ಇದು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇನ್ನೊರು ಕೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಧ್ಯ ಸಂಭೂತ ಅನ್ನೋದು ಉತ್ತರ ನಾರಾಯಣದ ಆರು ಮಂತ್ರಗಳು ಆಮೇಲೆ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಸಮವರ್ಥ ಆಗ್ರೆ ಅನ್ನೋದು ಎಂಟು ಮಂತ್ರಗಳು ಅದೇ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಇತ್ಯಷ್ಟವು ಎಂಟು ಆರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಈ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ತನಕ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಹಾಗಾದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯಿತಲ್ಲ ಈಗ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಇತ್ಯಷ್ಟವು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅಂದರೆ ಅಭ್ಯ ಸಂಭೂತ ಇದು ಷಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು ಅದು ಆರು ಇದು ಎಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಭ್ಯ ಸಂಭೂತ ಇತಿ ಷಟ್ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಇತ್ಯಷ್ಟವು ಅದು ಆರು ಇದು ಎಂಟು ಅಂತ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು ಕೂಡಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಯಾವುದನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಬಿಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಪೂರ ಹೇಳಬೇಕು ಅದು ಸಂಖ್ಯೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಭ್ಯ ಸಂಭೂತ ಅಂದರೆ ಅಭ್ಯ ಸಂಭೂತ ಅನ್ನೋ ಉತ್ತರ ನಾರಾಯಣದ ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರ ಆರೇ ಇರುವುದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಸೂತ್ರ ಎಂಟೇ ಇರೋದಲ್ಲ ಅಷ್ಟೂ ಯಾಕೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅದಲ್ಲ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಸೂತ್ರ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಮಂತ್ರ ಇದೆ ಅದಲ್ಲ ಯಜುರ್ವೇದದ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಸೂತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅಲ್ಲರಿ ಇದು ಯಜುರ್ವೇದದ್ದೇ ಉತ್ತ ಅರಣ್ಯಕ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಜುರ್ವೇದದ್ದಲ್ಲದೆ ಋಗ್ವೇದದ್ದು ಯಾಕೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಾನ ಯಜುರ್ವೇದದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಸಮರ್ಥ ಜಾಗ್ರೆ ಭೂತಸ್ಸಿ ಆತ ಪತಿರೇಕ ಆಸೀತು ಈ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಸೂ ಮಂತ್ರ ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಆವೃತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಮಂತ್ರ ಅದಲ್ಲ ಎಂಟು ಮಂತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಈಗ ಎಲ್ಲ ಪದಕೃತ್ಯ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಯಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಥ ಇದು ಈ ಆರು ಮಂತ್ರಗಳು ಉತ್ತರ ನಾರಾಯಣದ ಅನುವಾಕದ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ ನಂತರ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಭ್ಯ ಸಂಭೂತ ಪೃಥಿವೀರ ಸಾಚ್ಯ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಣ ಸಮವರ್ತದಾಧಿ ಅನ್ನೋ ಆರು ಮಂತ್ರಗಳು ಆಮೇಲೆ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಸಮವರ್ತದಾಗ್ರೆ ಭೂತಸ್ಸಿ ಜಾತ ಪುತ್ರೆ ಕಾಲ ಆ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಸೂಕ್ತದ ಕಸ್ಮೈ ದೇವಾಯ ಹವಿಷಾ ವಿಧೇಮ ಆ ಎಂಟು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕೋ ವೇದ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳೋಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಅದು ಇಲ್ಲೇನೋ ಹೀಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದರು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಬಂತು ಅದೇ ಈಗ ನಮ್
ಒಂದೇ ತತ್ವದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿವು ಪ್ರಾಣ ತತ್ವ ಆ ಎಲ್ಲ ಜೀವಗಳಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರತಕ್ಕ ಆದಿ ಜೀವ ಎನಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಕೂಡ ಅಭ್ಯಸಂಭೂತ ಅವನು ಅವನ ಕರ್ಮದಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅವನ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮದಿಂದಲೇ ಅದು ಸುಖ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಇರಬಹುದು ಮಹಾಪ್ರಾರಬ್ಧ ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ಅದು ಕರ್ಮ ಪ್ರಾರಬ್ಧದಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಮತ್ತು ಅದು ಅಭ್ಯಸಂಭೂತ ನೀರಿನಿಂದ ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಶರೀರವೇ ಚತುರ್ಮುಖನ ಶರೀರ ಕೂಡ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನ ಶರೀರ ಕೂಡ ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಶರೀರವೇ ಅದನ್ನೇ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ಪ್ರಾಣತತ್ವ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷ ಆದಿಜೀವ ಅವನು ವಾಯುರನಿಲ ಅಮೃತಂ ಅಥೇದಂ ಭಸ್ಮಾಂತಂ ಶರೀರಂ ಅಂದರು ವಾಯು ಪ್ರಾಣತತ್ವ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದು ಅಮೃತಂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾವಿಲ್ಲ ಸಾವಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಾವಿದೆ ಬಹಳ ದೀರ್ಘವಾದ ಜೀವನ ಯಾಕೆ ಅದು ಒಂದು ಕಲ್ಪ ಜೀವ ಪ್ರಾಣತತ್ವ ಚತುರ್ಮುಖ ಇವರ ಆಯುಸ್ಸು ಒಂದು ಕಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ನೂರ ಎಂಟು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ವರ್ಷ ಅಷ್ಟು ಬದುಕು ಅದರಿಂದ ಸಾವಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಈ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಸತಿ ಹುಟ್ಟಿ ಸತ್ತರೂ ಲೆಕ್ಕ ಸಿಗೋಲ್ಲ ಅದು ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಅಮೃತ ಆದರೆ ಅಥೇದಂ ಭಸ್ಮಾಂತಂ ಶರೀರಂ ಅಥಾಪಿ ಆ ಸಾವಿಲ್ಲದ ವಾಯು ಪ್ರಾಣತತ್ವ ಕೂಡ ಕೊನೆಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸೇರಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಶರೀರಂ ಭಸ್ಮಾಂತಂ ಪಂಚಭೂತವಾದ ಶರೀರದಿಂದೇ ದೇವರನ್ನು ಸೇರುವುದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಪಾಂಚಭೌತಿಕ ಶರೀರದಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಸೇರುವುದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆ ಪಾಂಚಭೌತಿಕ ಶರೀರ ಚತುರ್ಮುಖನದ್ದಿರ್ಬೋದು ಪ್ರಾಣತತ್ವದ್ದಿರಬಹುದು ಅದು ಭಸ್ಮಾಂತಂ ಅದು ಸುಟ್ಟು ನಾಶವಾಗಿಯೇ ಆಮೇಲೆಯೇ ಭಗವಂತನು ಸೇರೋದು ಅಮೃತಂ ಅಥಾಪಿ ಭಸ್ಮಾಂತಂ ಶರೀರಂ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರ ಭಸ್ಮಾಂತ ಅಂತ ಉಪನಿಷತ್ತು ಏನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು ಆದರೆ ಪ್ರಾಣತತ್ವ ಎಲ್ಲರ ಉಸಿರು ಎಲ್ಲರ ಬದುಕು ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲೋ ಯಾರು ಆದಿಜೀವನೋ ಯಾರು ವಿರಾಟ ಪುರುಷನೋ ಯಾರು ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭನೋ ಅವನ ಶರೀರವು ಕೂಡ ಭಸ್ಮಾಂತಂ ಅದು ನಾಶವಾದ ಮೇಲೆ ಭಗವಂತನ ಶರೀರ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅಭ್ಯಸಂಭೂತ ಅದು ನೀರು ಮಣ್ಣು ನೀರು ಬೆಂಕಿ ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಶರೀರ ಅದು ಕರ್ಮ ಪ್ರಾರಬ್ಧದಿಂದಲೇ ಆದದ್ದು ಇದು ಇಷ್ಟು ವಿಷಯ ಅಭ್ಯಸಂಭೂತೋ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭ ಇತಿ ಇದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಅಷ್ಟವು ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭ ಸೂತದ ಎಂಟು ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ಬಂದಿದೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಇದೇ ಇಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಅದ್ಭಸಂಭೂತ ಅನ್ನೋ ಆರು ಮಂತ್ರ ಹೋಯಿತು ಅದ್ಭಸಂಭೂತ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ರಾಣತತ್ವ ಕೂಡ ಪಂಚ ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾದಂಥ ಶರೀರ ಅದರದ್ದು ಮತ್ತು ಅದು ಅದರ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮದಿಂದಲೇ ಆ ಜನ್ಮ ಬಂದಿರೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಅಷ್ಟವು ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭ ಸೂಕ್ತದ ಎಂಟು ಮಂತ್ರಗಳು ಉಂಟಲ್ವ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡೋಣ ಇದು ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಬೇರೆ 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 ರೀತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಚೀನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು ಇವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅರ್ಥಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾವು ನಾವು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿದ್ದೋ ಅಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಚಡಪಡಿಸ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭ ಅಧ್ಯ ಸಂಭೂತ ಇತಿ ಅಷ್ಟವು ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭನೂ ಕೂಡ ಅವನ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮದಿಂದ ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂಗತಿ ಮುಂದಿನ ಎಂಟು ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ಇಲ್ಲೇ ಬರೋ ಮುಂದಿನ ಎಂಟು ಮಂತ್ರ ಇದು ಹನ್ನೆರಡು ಮಂತ್ರ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇನ್ನು ಎಂಟು ಹನ್ ಹದಿಮೂರರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ತನಕದ ಮುಂದಿನ ಎಂಟು ಮಂತ್ರಗಳು ಇವೆಯಲ್ಲ ಅದು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಹೇಳಿದೆವು ಹನ್ನೆರಡು ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ಈಗ ಭಗವಂತನ ಮೊದಲ ಮಗ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭನ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಎಂಟು ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭ ಅಭ್ಯಸಂಭೂತ ಇತಿ ಅಷ್ಟವು ಮುಂದಿನ ಎಂಟು ಅಂದರೆ ಹದಿಮೂರರ
ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೇಹಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿರಬೇಕು ಅವನು ನಿತ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ನಾನು ಹೊರಡುವಾಗ ಅವನು ಹೊರಟು ಹೋಗಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಸದಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಗ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಸದಾ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮಗ ಹೀಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತ ಸ ಪ್ರಾಣ ಮುಸರ್ಜಿತ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭ ಪಿಂಡಾಂಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಒಂದೇ ಶಕ್ತಿಯೇ ಎರಡು ಆ ಮುಖಗಳದು ಅದರ ಸ್ತುತಿ ಮುಂದಿನ ಎಂಟು ಮಂತಗಳು ಅಭ್ಯಸಂಭೂತೋ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭ ಇತಿ ಅಷ್ಟೌ ವಕ್ಷಮಾಣ ಮಂತ್ರ ಮುಂದೆ ಬರತಕ್ಕ ಎಂಟು ಮಂತ್ರಗಳು ಇದು ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟನ್ನು ಯಾಕೋ ಹಿಂದಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರ ಯಾರು ಗಮನಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ ಅವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡವರಿಗೂ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ಹೊಳೆಯದೇ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಸಣ್ಣದಲ್ವ ಅಂತ ಯೋಚಿಸ್ತೀವಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ಹೊಳೆಯದೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಏನು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವುದನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಇದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಸ್ತುತಿ ಈ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭ ಅಭ್ಯ ಸಂಭೂತೋ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭ ಇತ್ಯಷ್ಟವು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎಂಟು ಮಂತ್ರಗಳ ಉಲ್ಲೇಖ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಇದು ಭಗವಂತನ ಸ್ತೋತ್ರ ಏನರ್ಥ ಅಭ್ಯಸ್ಸಂಭೂತ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭ ಮೊದಲೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದಲೇ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭನ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಅವನ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಾರಬ್ಧದಿಂದ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭನ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯಿತು ಇತಿ ಅಂದರೆ ಇತಿ ಶಬ್ದ ಆದಿವಚನ ಅಂತ ನಾವು ಇತ್ಯಾದಿ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನವರು ಇತಿ ಶಬ್ದವನ್ನು ಇದು ಇದು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಇತಿ ಅಂದರೆ ಮುಂತಾದ ಅಂತ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಅನ್ನೋದಲ್ಲಿ ಇತಿ ಅಂತ ಇತಿ ಅಂದರೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬರೀ ಇತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅಭ್ಯಸ್ಸಂಭೂತ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭ ಇತಿ ಅಂದರೆ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭ ಇತ್ಯಾದಯ ಅಭ್ಯಸ್ಸಂಭೂತ ಅಂತ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭ ಒಬ್ಬನೇ ಅಲ್ಲ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭನಿಂದ ಮೊದಲಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರೆಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟವು ಎಂಟು ಜನ ಲೋಕಪಾಲಕರಿದ್ದಾರಲ್ಲ ದಿಗ್ಪಾಲಕರು ಅವರೂ ಕೂಡ ಅಭ್ಯಸ್ಸಂಭೂತ ಅಭ್ಯಸ್ಸಂಭೂತ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭ ಆದಿ ಅವನೇನು ಅವ ಇತ್ಯಾದಿ ಮುಖ್ಯ ಎಂಟು ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಜಗತ್ತನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಅಷ್ಟ ಲೋಕಪಾಲಕರಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರು ಕೂಡ ಅಭ್ಯಸ್ಸಂಭೂತ ಅವರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಪ್ರಾರಬ್ಧಕರು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕವರು ಇರ್ಬೋದು ಒಬ್ಬ ಲೋಕಗಳು ಒಬ್ಬ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಅಧಿಪತಿ ಇಂದ್ರ ಅಗ್ನಿ ಯಮ ನಿವೃತ್ತಿ ವರುಣ ವಾಯು ಕುಬೆ ಚಂದ್ರ ಕುಬೇರ ಅಥವಾ ಈಶಾನ ಅಂತ ಎಂಟು ದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಎಂಟು ಅಧಿಪತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಅವರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟವು ಆ ಎಂಟು ಮಂದಿ ಬಹಳ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಲೋ ಎಂಟು ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಭಗವಂತನ ನಿಯತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಹುಟ್ಟಿದವರು ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾದ ಶರೀರ ಉಳ್ಳವರು ಅವರು ಅವರ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ದೇವತೆಗಳಾದವರು ದೇವತೆಗಳು ಅವರು ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದೇ ಮತ್ತೇನು ಅವರೇನು ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮೇಲೆ ನಿಂತವರಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಅಭ್ಯಸ್ಸಂಭೂತೋ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭ ಇತ್ಯಷ್ಟವು ಇದು ನೇರ ಭಗವಂತನ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಬರತಕ್ಕ ಎಂಟು ಮಂತ್ರಗಳು ಪ್ರಾಣದೇವರ ಮತ್ತು ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭನ ಸ್ತೋತ್ರ ರೂಪವಾದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೂಚನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೀಗೆ ನಾನೀಗ ಈ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಐದು ಬಗೆಯ ಅವತರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ ಐದು ಬಗೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂರು ಅರ್ಥಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಚೀನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಅವನು ಒಂದೋ ಎರಡು ಅರ್ಥ ನನ್ನ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡದ್ದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಆ ಮುಂದಿನ ಎಂಟು ಮಂತ್ರಗಳು ಮುಂದಿನ ಎಂಟು ಮಂತ್ರಗಳು ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭನನ್ನು ಪ್ರಾಣನನ್ನು ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸ
ಕವಿ ಯಫ್ ಪುತ್ರ ಸ ಈಂ ಅಚಿಕೇತ ಅಂತ ಒಂದು ಋಗ್ವೇದನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ತಿಳಿದವರು ಯಾರು ಕವಿ ಯಫ್ ಪುತ್ರ ಸ ಈಂ ಅಚಿಕೇತ ಅವನೊಬ್ಬ ತಿಳಿದ ಮಗ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಯಾರ ಪುತ್ರ ನಾಭಿಕ ಮನದಿಂದ ಮೊದಲು ಹುಟ್ಟಿದ ಬ್ರಹ್ಮ ಚತುರ್ಮುಖ ಈ ತೇನೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೃದಯ ಆದಿಕವಯೇ ಕವಿ ಯಫ್ ಪುತ್ರ ಸ ಈಂ ಅಚಿಕೇತ ಯಾರು ಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಮಗ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಆ ಒಬ್ಬ ಮಗನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ವೇದಾರ್ಥ ಅವನು ಯಾರು ಏಷ ಹಿ ದೇವ ಪ್ರದಿಶೋ ಅನು ಸರ್ವಾಹ ಇವನೇ ಇವನೇ ಚತುರ್ಮುಖ ಇವನೇ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಇವನೇ ಪ್ರಾಣತತ್ವ ನಮ್ಮ ದೇಹದೊಳಗೆ ಉಸಿರಾಗಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಸಿರಾಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಾಣತತ್ವವು ಅವನೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಸೃಷ್ಟಿಕಾರನಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ತತ್ವ ಅವನೇ ಏಷ ಹಿ ದೇವ ಅವನೇ ಅಪ್ಪ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ದೇವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವ ಪ್ರದಿಶ ಅನು ಸರ್ವಾಹ ಸರ್ವಾಹ ದಿಶ ಅನು ಪ್ರವಿಷ್ಟ ಅನು ಪ್ರ ಇಷ್ಟೇ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಉಪಸರ್ಗ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ವೇದದಲ್ಲಿ ಅಂಥದ್ದು ಬೇಕಾಷ್ಟು ಬಿಗಂಬುತ್ತಾರೆ ದಿಶ ಸರ್ವಾಹ ಅನು ಪ್ರವಿಷ್ಟ ಅವನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲೂ ತುಂಬಿದ್ದಾನಪ್ಪ ಯಾಕಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬಿರುವ ತತ್ವ ಅದು ಪ್ರಜಾಪತಿ ತತ್ವ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ತತ್ವ ಪ್ರಾಣ ತತ್ವ ಪಿಂಡಾಂಡವನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬಿರುವಂಥದ್ದು ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪಿಂಡಾಂಡದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಪ್ರಜಾಪತಿ ತತ್ವ ಅಥವಾ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ತತ್ವ ಆದಿಜೀವ ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷ ಪ್ರಾಣ ಯಾವ ಹೆಸರನ್ನು ಕರೀರಿ ಅದು ದಿಶ ಅನುಪ್ರವಿಷ್ಟ ಸರ್ವಾಹ ದಿಶ ಅನುಪ್ರವಿಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲೂ ತುಂಬಿದೆ ಅದು ಭಗವಂತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲೂ ತುಂಬಿರೋ ಇನ್ನೊಂದು ಅತ್ಯು ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಶಕ್ತಿ ಚತುರ್ಮುಖ ಸೃಷ್ಟಿಕಾರಣನಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಮೊದಲ ಮಗ ಬರೀ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನಲ್ಲ ಪ್ರದಿಶ ಸರ್ವಾಹ ಪ್ರದಿಶ ಅನು ಪ್ರದಿಶ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ವಿಶ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಅರ್ಥ ಇದೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ದಿಶ ಅಂತಂದರೆ ದಿಶಂತೀತಿ ದಿಶ ಅಂತ ನಮಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಗಳು ಅಂತರ್ಥ ಶಕ್ತಿಗಳು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಅದು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಆದ್ದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಂದರೆ ವ್ಯಕ್ ಪುರುಷರು ಅಂದರೆ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ದಿಶ ಪ್ರದಿಶ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನೋಪದೇಶ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಗಳು ಸರ್ವಾಹ ಪ್ರದಿಶ ಏಷ ಅನು ಪ್ರವಿಷ್ಟ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನೋಪದೇಶ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳು ಏಷ ಅನು ಪ್ರವಿಷ್ಟ ಪ್ರಾಣದೇವರು ಒಳಗೆ ಕೂತು ಅವನಿಂದ ಪಾಠ ಹೇಳಿಸಿದರು ನಿನಗೆ ಮೂಲತಃ ಎಲ್ಲ ಪಾಠ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಒಳಗೆ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿದೆ ಆ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ ಅನುಪ್ರವಿಷ್ಟವಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ವಾಹ ಪ್ರದೇಶ ಅನುಪ್ರವಿಷ್ಟ ಜ್ಞಾನ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಇದರ ಜ್ಞಾನ ಬರುವುದು ಹೇಗೆ ಸೊ ಅವನು ಅವನಿಗೆ ಐತರೆಯ ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಣ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಅಂತ ಏನು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾತ್ ಸಹ ಪ್ರಾತರ ಭವತ್ ಪ್ರತಾಯೀತಿ ಪ್ರಾತರ ಭವತ್ ಅಂತ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರತತಿ ಜ್ಞಾನದ ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹಬ್ಬಿಸಿದ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಾಣ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಪ್ರಾತಃ ಅಂತ ಹೆಸರಾಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹಬ್ಬಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಾಣ ತತ್ವ ಪ್ರಾಣ ತತ್ವದ ಮೂಲಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಹಬ್ಬಿತು ಅದರಿಂದಲ ಸಹನವು ಅವತು ಅವತು ಅಂತಂದರೆ ಅವ ಪ್ರವೇಶ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಆ ಪ್ರಾಣತತ್ವ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಾಯಲ್ಲಿ ಮಾತು ಹೊರಡುತ್ತೆ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಸಾರ ಆಗೋದು ಸಾಧ್ಯ ಯಾರಪ್ಪ ಅವನು ಎಲ್ಲರ ಒಳಗೂ ಇದ್ದು ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದವ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕು ತಮ್ಮ ಪೂರೋಹಿ ಜಾತ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಹುಟ್ಟಿದವ ಅರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಹುಟ್ಟಿದವ ಯಾರು ಚತುರ್ಮುಖ ಅಲ್ವಾ ಯೋ ನೆನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾ ದೇವಾ ನಾಂ ಪ್ರಥಮ ಸಂಭೂವ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಕರ್ತ ಭುವನಸ್ಯ ಗೋಪ್ತ ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವಾ ನಾಂ ಪ್ರಥಮ ಸಂಭೂವ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಹುಟ್ಟಿದವ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ
ಒಳಗಿದ್ದು ಇಷ್ಟು ಹುಟ್ಟು ಹುಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಅದ ಜಾಯಮಾನ ಯಾವಾಗ ವಿವಿಧಂ ಜಾಯಮಾನ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಥರ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಒಳಗಿದ್ದು ಹುಟ್ಟು ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಕೊಡುವನು ಅವನೇ ಮನುಷ್ಯರ ಒಳಗಿದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಮಗು ಒಂದೊಂದು ಥರ ವಿವಿಧಂ ಜಾಯಮಾನ ಹಾಗೆ ವಿ ಜನುಷ್ಯಂ ಮುಂದೆ ಹುಟ್ಟು ಅವುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಒಳಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಪ್ರಾಣ ತತ್ವ ತುಂಬಿದ್ರೇ ಹುಟ್ಟು ಇಲ್ಲದೇ ಪ್ರಾಣ ಹೋಯಿತು ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಪ್ರಾಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಮೃತ ಶರೀರ ಡೆಲಿವರಿ ಆಯಿತು ಅಂತೇವೆ ಹಾಗೂ ಆಗತ್ತೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸತ್ತ ಅಲ್ಲೇ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಒಂದು ತಕ್ಷಣ ಸತ್ತ ಅದೇ ಮೊಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಯಿತು ಇದು ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಇಂಥ ಘಟನೆ ನಡೀತದೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇವನು ಸತ್ತ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿ ಆಯಿತು ಡೆಲಿವರಿ ಯಾವ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಡೆಲಿವರಿ ಆಯಿತು ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಈ ಸತ್ತವ ಇದ್ದಾನಲ್ವ ಆ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಸತ್ತ ಕೂಡಲೇ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರವ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗಮಕ ಏನು ಅಂದರೆ ಆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರವ್ಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಸತ್ತ ಕೂಡಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಡಿ ಎಂಟ್ರ್ ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದರು ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೀಗಾಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಕೋಟಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಅದು ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ ಅವನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿ ಅವನು ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆ ಜೀವ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗಿದೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರವ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ನೇರ ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಸ್ಮೃತಿ ಇರುತ್ತೆ ಪೂರ್ತಿ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಅವನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಎಲ್ಲ ಅವನ ಕುಲ ಗೋತ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮತ್ ಅದೇ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಾಣದೇವರು ಇದ್ದರೆ ಜನನ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಮೃತ ಶಿಶು ಜನನ ಸಹ ವಿಜಾಯಮಾನ ಸಹ ಜನುಷ್ಯಮಾನ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ ಚತುರ್ಮುಖ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಅದು ಎರಡು ಶಕ್ತಿಗಳು ಎರಡು ವ್ಯಕ್ತಿ ಎರಡು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳಷ್ಟೇ ವಿಶ್ವಂಗಮುಖ ತಿಷ್ಠತಿ ಪ್ರತ್ಯಂಗಮುಖ ತಿಷ್ಠತಿ ವಿಶ್ವತೋ ಮುಖ ಪ್ರತ್ಯಂಗಮುಖ ಅದು ಗರ್ಭದ ಒಳಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಕ ಅಂದರೆ ಅಂತಃ ಅಂತ ಪ್ರತ್ಯಂಗಮುಖ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿ ಮುಖ ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ತತ್ವ ಅದು ಅದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಜೀವ ಬದುಕುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವದ ಜೊತೆಗೂ ಮುಖ್ಯ ತತ್ವವಾಗಿ ಒಳಗಿನಿಂದ ಅದು ಸೇರಿದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತ್ಯಂಗಮುಖ ಎಷ್ಟು ಜೀವ ಅಷ್ಟು ಮುಖಗಳು ಅದೇ ಪ್ರಾಣತತ್ವ ಪ್ರತ್ಯ ತಿಷ್ಠತಿ ವಿಶ್ವತೋ ಮುಖ ಹಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಅವನು ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರಾಣತತ್ವ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಶ್ವತೋ ಮುಖ ನಮಗೆ ಮುಖ ಸೂರ್ಯ ನಮ್ಮ ಎದುರೇ ಇರೋದು ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳೋದು ಅದು ಯಾರೇ ಎದುರೂ ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸೂರ್ಯ ನಮ್ಮನೆಯ ನೇರಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕಾಣೋದು ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬಿದ್ದಾನೆ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಇದು ಭಗವಂತನಿಗೂ ಸಮಾನ ಪ್ರಾಣತತ್ವಕ್ಕೂ ಸಮಾನ ಚತುರ್ಮುಖನಿಗೂ ಸಮಾನ ಅದನ್ನ ಅವನು ವಿಶ್ವತವು ಮುಖ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಂದಿನ ಮಂತ್ರ ವಿಶ್ವತಶ್ಚಕ್ಷುರುತ ವಿಶ್ವತೋ ಮುಖೋ ವಿಶ್ವತೋ ಹತ ಹಸ್ತ ಉತ ವಿಶ್ವತಸ್ಪಾತ್ ಸಂಬಾಹುಭ್ಯಾಂ ನಮತಿ ಸಂಪತತ್ರೈ ದ್ಯಾವಾ ಭೂಮಿ ಜನ ಎಂದೇವ ಏಕ ಇದು ಬೇರೆ ಕಡೆಯೂ ಈ ಮಂತ್ರ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವತೋ ಹಸ್ತ ಉತ ವಿಶ್ವತಸ್ಪಾತ್ ಅಂತಿದೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ವಿಶ್ವತೋ ಬಾಹು ಉತ ವಿಶ್ವತಸ್ಪಾತ್ ಅಂತಿದೆ ಸಂಬಾಹುಭ್ಯಾಂ ನಮತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಬಾಹುಭ್ಯಾಂ ಧಮತಿ ಸಂಪತತ್ರೈ ಹಿಂದೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದೆ ಒಂದೇ ಮಂತ್ರದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕ್ಷರ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಆವೃತ್ತಿ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು ಇದೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಇದು ಪ್ರಾಣತತ್ವದ ವರ್ಣನೆ ನಾರಾಯಣ ತತ್ವದ ವರ್ಣನೆ ಚತುರ್ಮುಖ ತತ್ವದ ವರ್ಣನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣತತ್ವ
ಗೂಟ ಹಾಕಿದಾಗ ಕುದುರೆ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಕುದುರೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ನೆಗೆದಾಗ ಗೂಟ ಸಮೇತ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಳು ಅವನ ಪ್ರಾಣ ತತ್ವ ಮೇಲೆ ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಳು ಅವನು ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ನಮಗೆ ಆಗೋಲ್ಲಪ್ಪ ನೀನು ಕೂತರೆ ಮಾತ್ರ ಕಣ್ಣು ಕಾಣೋದು ನೀವು ಕೂತರೆ ಮಾತ್ರ ಕಿವಿ ಕೇಳೋದು ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗೋಲ್ಲ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ವಿಶ್ವತ ಚಕ್ಷು ವಿಶೇಷಾಂ ಚಕ್ಷು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕಾಣುವ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟವನು ಪ್ರಾಣ ತತ್ವ ವಿಶ್ವತೋ ಮುಖ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಮಾತಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟವನು ಪ್ರಾಣ ತತ್ವ ವಿಶ್ವತೋ ಹಸ್ತ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟವನು ಪ್ರಾಣ ತತ್ವ ಪ್ರಾಣ ತತ್ವ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಯಾವ ದೇವತೆ ಕೂತರು ಏನು ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ ವಿಶ್ವತ ಸ್ಪಾತ್ ಕಾಲಿನಿಂದ ನಡೆಯುವ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟವನು ಅವನು ಇದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಆ ದೇವತೆಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಯಾತೇ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿನ್ನ ಯಾವ ಶಕ್ತಿ ಮನಸ್ಸಿ ಯಾತೇ ಮನಸ್ಸಿ ಸಂತತ ಶಿವಾಂ ತಾಂಕುರು ಮೇನಮಃ ಯಾ ಶ್ರೋತ್ರೆ ಯಾಚ ಚಕ್ಷುಷಿ ಯಾತೇ ವಾಚಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಾಕಿನಲ್ಲಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಶಕ್ತಿ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಶಕ್ತಿ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಶಕ್ತಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಶಕ್ತಿ ನಿನ್ನದಿದೆ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಾ ಓ ಪ್ರಾಣ ತತ್ವವೇ ನೀನು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರು ಏಷ ಪ್ರಾಣ ಇತರಾನ್ನು ಪ್ರಾಣ ಅನ್ನು ಪೃಥಕ್ ಪೃಥಗೇವ ಸನ್ನಿಧತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವನ ಚಕ್ಷುಶ್ರೋತ್ರೇ ಮುಖನಾಸಿಕಾಭ್ಯಾಂ ಪ್ರಾಣ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠತೆ ವಾಯುಪಸ್ಥೆ ಅನಾ ಅಪಾನಂ ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಾಣ ಸ್ವತಃ ಹೋಗಿ ಆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಆ ಕಿವಿ ಕೇಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ವಿಶ್ವತ ಚಕ್ಷು ಉತ ವಿಶ್ವತೋ ಮುಖ ವಿಶ್ವತ ಹಸ್ತ ಉತ ವಿಶ್ವತ ಸ್ಪಾತ್ ಮುಂದಿನದ್ದು ತಮಾಷೆ ದ್ಯಾವಾ ಪೃಥ್ವಿ ಜನಯನ್ ದೇವ ಏಕಃ ಚತುರ್ಮುಖ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ದ್ಯಾವಾ ಪೃಥ್ವಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಆಕ ಅಂತರಿಕ್ಷವನ್ನು ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಮೇಲಿನ ಲೋಕವನ್ನು ಕೆಲಕವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ ಸಂಬಾಹುಭ್ಯಾಂ ನಮತಿ ಸಂಪತತ್ರೈಹಿ ಭಾಳ ತಮಾಷೆ ಕೆಲವು ಸಮ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂನಮತಿ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನ ಸಮ್ ಹೌದು ಅಂದರೆ ಸಮ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ ಬಾಹುಭ್ಯಾಂ ಅವಳು ಎರಡು ಕೈಯಿಂದ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಎರಡು ಕಾಲಾಯಿತು ಅದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಎರಡು ಕೈಯಿಂದ ಎರಡು ಕಾಲಿನಿಂದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ ಕೆಲವುಗಳಿಗೆ ಆ ಬಾಹುಗಳಿಂದ ಸಂನಮತಿ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಅವುಗಳನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದ ಅವುಗಳು ಏನೇ ಬಾಹುಭ್ಯಾಮ್ ಕೈ ಕೊಟ್ಟ ಎರಡು ಎರಡು ಕೈ ಕೊಟ್ಟ ಉಳಿದ ಎರಡು ಕಾಲು ಅಂತ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಕೆಲವು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಸಂ ಪತತ್ರೈಹಿ ನಾಲ್ಕು ಕಾಲೇ ಮಾಡಿದೆ ಕೆಲವಕ್ಕೆ ಪತತ್ರ ಅಂದರೆ ಪತತಿ ಕಾಲು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಯಾವುದರಿಂದ ಪತತಿ ಅದು ಪತತ್ರ ನಾಲ್ಕು ಪತತ್ರೈಹಿ ನಾಲ್ಕು ಕಾಲೇ ಮಾಡಿದೆ ಕೆಲವಕ್ಕೆ ಕೆಲವಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕೈ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಥ ಎರಡು ಕಾಲು ಮಾಡಿದ ಕೆಲವಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಕಾಲೇ ಮಾಡಿದ ಇನ್ನು ಕೆಲವಕ್ಕೆ ಕೈ ಇಲ್ಲ ಕಾಲು ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪದತ್ರಿ ಹಿರಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಹೀಗೆ ಸಂನಮತಿ ಅಂತ ಜಗತ್ತಿನ ಜೀವಜಾತವನ್ನು ಹೀಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪ್ರಾಣದೇವ ಸಂಬಾಹುಭ್ಯಾಂ ನಮತಿ ಸಂಪತತ್ರಿ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸಂನಮತಿ ಆ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಹತ್ವ ಶಬ್ದೇ ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಚಿಂತೆ ಅಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಚಿಂತೆ ಇದು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಅಂತ ಸಂ ನಮತಿ ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸಂ ಧಮತಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಅಧ್ಮಾ ಶಬ್ದೇ ಅಂತ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಅವನಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಚಿಂತೆ ಅಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಯಾರ ಮೂಲಕ ನಾನು ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ನೇಮಿಸಿದನೋ ಅವನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅನ್ನುವ ಚಿಂತೆ ಭಗವದ್ ಆಜ್ಞೆಯ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಚಿಂತನೆಯ ಮೂಲಕ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಇನ್ನೊಂದು